Hola a todos, tenemos nuevas informaciones sobre PlayStation Network y esta vez no son para nada buenas. Eh, la noticia dice así, Sony retrasa el regreso de PlayStation Network. Eh, sí, señores, eh, vuelven a retrasar el, el tan ansiado PlayStation Network que llevamos esperando hace ya dos semanas y según dicen necesitan llevar a cabo más, más pruebas. Según comunica Patrick Sable, Dice así, cuando celebramos la rueda de prensa en Japón la semana pasada basándonos en lo que sabíamos esperábamos tener los servicios online en una semana, no éramos conscientes de la magnitud del ataque de Sony Online Entertainment y estando aprovechando esta oportunidad para llevar a cabo más pruebas del sistema que es increíblemente complejo sabemos que muchos de vosotros estáis esperando para jugar online, chatear con vuestros amigos y disfrutar de todos los servicios de PlayStation Network y Cryocity, no, solo quiero jugar y ya está y creedme que cuando os digo que estamos haciendo todo lo posible para esto ocurra, concluye bueno Estamos con Elías y José. Buenas. Eh, no sé qué opináis sobre estas putas mierdas. Pues muy mal, basura, basura. O sea, lo, lo único que están haciendo es retrasarlo y retrasarlo más y al final terminaremos jugando en Navidad, macho. Sí, yo más de lo mismo. Es una basura todo esto. Y los miedos que tenía de que esto fuera para, para mucho tiempo, pues parece que sí, que va para largo. Y no sé cuándo podemos jugar otra vez a PlayStation Network. A ver, pero por otra parte, eh, dejando a un lado lo de que queremos jugar también, creo que es necesario que se tome su tiempo porque si vuelven a ponerlo otra vez como estaba antes, no hacen el trabajo que tienen que hacer, volverá a pasar lo mismo. Entonces, creo que merece la pena esperar un poco más y tener un servicio seguro. Yo pienso que deberían ponerlo ya, estén seguros, no estén seguros. Yo creo que han tenido bastante tiempo como para poner un sistema interesante y bueno. Eh, yo creo que si tres niñatos o cinco niñatos han conseguido meterse en el sistema, eh, ¿por qué no lo va a hacer una empresa tan enorme como Sony en, en poner una seguridad buena? Vamos, es que tiene que ser incompetente e inútil, porque es que ya, son, ya son las palabras. Yo antes tenía fe en esta compañía, pero es que ahora veo que son incompetentes e inútiles, pero de mierda, pero completamente. Sí. Porque al ataque hacker también hay que sumarle la negligencia por parte de Sony, porque... No, no se puede permitir algo así, una empresa mundialmente conocida como es Sony. No sé cómo hemos llegado a estos, a estos puntos, pero bueno, en fin. Yo no sé si es porque estoy de calentón o qué, pero es que ayer ya se decía que... No, ya hemos hecho un avance importante y hoy esto, pero soy, sois tontos o qué ya. Es que me parece ya... O sea, quien se iba a comprar la Xbox, que se la compre ya, pero de... Vamos, no, no sea tonto y no espere, porque vamos... Yo porque sí. tengo todos los juegos que tengo, tengo todos los amigos que tengo... Pero es que si no me iba ahora a la tienda y la vendía. O la estampaba contra el suelo, no sé qué hacía. Porque de verdad, tener una consola para no poder jugar eh, y que nos regalen un mes de PlayStation Network me parece una, una bobada y para parruchada para, para vamos. Porque recordemos que hay gente, hay, nosotros no, pero es que hay gente que se dedica a, a jugar en clanes de, de ya sea de, de determinados juegos y gana dinero. O sea, ahora mismo están perdiendo dinero muchas personas también. No, no, sí. nosotros, no nosotros horas de diversión, que hay gente, o sea, niños pequeños que mejor tienen 13, 14, 12, 12 años, que vienen del colegio y solo pueden jugar los fines de semana, y ya llevan tres fines de semana sin poder jugar, y ya saben los que llevarán. Me parece una cosa estúpida e imbécil. Vamos, bajo mi sí. punto de vista. Sí, sí, sí. La... <risa> habla, habla. No, no, di, ¿qué vas a decir? Que, exacto, que la MLG, la Major League Gaming está perdiendo bastante dinero en este sector, en el sector de PlayStation 3, que es bastante importante. Y a todo eso suma sponsors, tal, bueno, todo lo que conlleva. Y todas las empresas Así. que van a sacar juegos en PS3, en la Store, todo, 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 o sea, todo, todo. Eh, Sony, os lo digo en serio, eh, si, no que, si no quiebra por esto, poco le va a faltar. Porque... Perdió lo más importante que es la confianza y les va a salir bastante caro. Para mí ya la han perdido la confianza y todo, o sea, me parece una basura de compañía ahora mismo. Es que, es que no sé no sé cómo definirlo, porque es que es tan bochornoso esto que es que no sé cómo definirlo. Es que vale que digamos, joder, lleváis solo dos semanas sin jugar y tal, pero es que, es que para que Sony diga esto significa que es un mes más mínimo y no es coña, sí. o sea, prepararos un mes más y no broma. O sea, sí, prepararos. Bien. Madre mía. En fin, han perdido ya aproximadamente el 20% de clientes, ¿no? Y, y bueno, que sigan perdiendo, no sé. Ellos verán lo que hacen. 
Yo personalmente ya no confío en la compañía Sony. La, la próxima generación de consolas van a salir muy mal parados. Si no pongan algo innovador o algo así bueno, me parece a mí que se les acabó el chollo, las risas y todo. Yo pienso que, eh, que ya basta de quemarnos. Si tienen que hacer algo importante que lo, que lo hagan ya ahora mismo. Si necesitan reiniciar todas las cuentas de todos, tío, que lo hagan. hacedlo ya, pero no os andéis con rodeos, tío, no, no nos timéis. Porque aquí nosotros, por ejemplo, nos dedicábamos a hacer gameplay comentados, partidas en directo, online... Ahora no podemos hacerlo, tío, o sea, es una puta castaña para nosotros y para todo el mundo. Porque a nosotros lo que nos gusta realmente es jugar entre con, con nosotros, los colegas... Hacer vídeos online y tal, que no nos disgusta jugar a las historias, pero es que hay juegos, o sea, hay juegos contados con las manos que sean buenas las historias. O sea, juegos contados con las manos y no por más. Sí, actualmente, pues, dos o tres. Pues yo me pongo a jugar a juegos que, que el online es bueno y, y, y la historia es que da, da asco y peste. Exacto, exacto. Bueno, que valoren la situación personalmente, ya no de cara al público, que mire Sony lo que está haciendo. Yo creo que deben sentir vergüenza ajena, pues espero que la sientan al menos y, y nada. Y por favor, no me, no me preguntéis cuándo va a volver el network, porque... Ojalá, ojalá lo supiéramos. Porque seguramente volverá dentro de un mes o dos meses. Y tranquilo, que cuando vuelva haremos un vídeo. Y seguro, y seguro que me equivoco, seguro que es más de un mes. Para que Sony, o sea, os lo digo en serio, para que Sony diga esto, no. Y otra cuestión que me está diciendo mucha gente es que si regalan, entre, si van a dar a elegir entre cinco juegos y te van a dar dos, <risa> esto es completamente falso, nos ha dicho en el blog oficial, que es donde sale toda la información. Esto que estoy diciendo ahora ha salido, ha salido del blog, o todo esto que estoy diciendo, esto de los juegos no ha salido, ha sido una página muy extraña lo que lo colgó, y luego lo colgó también otra página conocida, pero yo creo que... que eh, influida por la gente, supongo, porque esto no es, no es real, vamos. Como lo que decían del chatting game y eso, ¿no? Como lo que decían del chatting game también y, y muchas paranoiadas también, o sea, han dicho cada tontería. Lo, lo único real es un mes del plus y quien tenga ya el plus, dos meses del plus y un mes de Cryo City ese. Exacto, se, está, es que se están aprovechando mucho los foros con esta situación, que la verdad me parece también de sinvergüenzas, pero bueno, cada lo que vea. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya resultado buena la información. No me deis un negativo por, por esta situación. Yo no tengo la culpa. Eh, espero que... <ríe> Iba a decir que os haya gustado, pero es que no nos va a gustar. Bueno, eh, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.